আসসালামু আলাইকুম নবম দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমাদের জন্য আমার এই তোমাদের বায়োলজিবের প্রথম ভিডিও এটা তোমাদের সবাইকে আমার চ্যানেলে স্বাগত আমি আজকে তোমাদেরকে তোমাদের বায়োলজি বইয়ের দ্বিতীয় অধ্যায়ে কিছু অংশ আলোচনা করব তা আমরা জানি যে অধ্যায়টা হচ্ছে কোষ ও কোষের অঙ্গাণু তো ফার্স্ট জানতে হবে আমাদের কোষ কি তাহলে কেউ যদি জিজ্ঞেস করে কোষ কি তাহলে বলবো কোষ হচ্ছে জীবদেহের গাঠনিক ও কাজের একক তাহলে গাঠনিক একক বলতে কি যে এই কোষ অনেকগুলো কোষ যখন একত্রিত হবে একটা জীবদেহ গঠন করবে এবং প্রত্যেকটা কোষের কাজের সমন্বয় করলে আমরা একটা দেহের কাজ পাব তো এই জন্য জীবদেহের গাঠনিক ও কাজের একককে কোষ বলা হয় তো এরপরে ভাবো যে কোষ কয় প্রকার কোষকে আমরা বিভিন্ন অ্যাঙ্গেলে ভাগ করতে পারি ফার্স্ট যদি আমরা কাজের ভিত্তিতে কোষকে ভাগ করি তাহলে দুই প্রকার মানে একটা প্রজননে অংশগ্রহণ করে আর একটা দেহ গঠনে অংশগ্রহণ করে যদি দেহ গঠনে অংশগ্রহণ করে তবে সেই কোষকে বলা হয় দেহ কোষ এবং প্রজননে অংশগ্রহণ করলে সেই কোষকে বলা হচ্ছে জনন কোষ এখন দেহ ও জনন কোষের মধ্যে পার্থক্য কি তো ফার্স্ট পার্থক্য আমরা জানি দেহ গঠনে অংশগ্রহণকারী দেহ কোষ জনন প্রজননে অংশগ্রহণ করবে এবং দেহ কোষে সবসময় মাইটোসিস কোষ বিভাজন হবে এবং জনন কোষে মিওসিস কোষ বিভাজন হবে তাহলে মাইটোসিস কোষ বিভাজন ও মিওসিস কোষ বিভাজন নিয়ে আমরা নেক্সট চ্যাপ্টারে আলোচনা করব এরপরে আমরা যদি নিউক্লিয়াসের ভিত্তিতে কোষকে শ্রেণীবিভাগ করি তাহলে দেখব কোষ দুই প্রকার তাহলে আমরা সবাই জানি নিউক্লিয়াসের আর একটা নাম হলো কেন্দ্রিকা তাহলে কোনো কোনো কোষ আছে যাদের নিউক্লিয়াসটা সুগঠিত থাকে আর কোনো কোনো কোষ আছে যাদের নিউক্লিয়াস সুগঠিত থাকে না যাদের নিউক্লিয়াস সুগঠিত থাকে তাদেরকে বলা হয় সুকেন্দ্রিক আর যাদের নিউক্লিয়াস সুগঠিত থাকে না তাদেরকে বলা হয় আদিকেন্দ্রিক বা আদিকোষ বা প্রোকিরিওটিক সেল এবং আদিকোষ ও প্রকৃত কোষের মধ্যে পার্থক্যটা কি আগে বললাম নিউক্লিয়াস সুগঠিত থাকে না আদিকোষে প্রকৃত কোষে নিউক্লিয়াস সুগঠিত থাকে এবং সাইটোপ্লাজমের যে অঙ্গাণু আছে তাদের মধ্যে আদিকোষে ওয়ানলে রাইবোজম থাকে ঝিল্লিবদ্ধ কোনো অঙ্গাণুই থাকবে না কিন্তু প্রকৃত কোষে রাইবোজমের পাশাপাশি মানে রাইবোজম ছাড়াও অন্যান্য অঙ্গাণুগুলো থাকবে আদিকোষে নিউক্লিয়াসে কি তাহলে সুগঠিত থাকবে না কিভাবে বুঝব আমরা জানি নিউক্লিয়াসের টোটাল চারটা অংশ থাকে নিউক্লিয়ার মেমব্রেন নিউক্লিয়ার লাস নিউক্লিয়ার প্লাজম এবং ক্রোমাটিন জালিকা আদিকোষে নিউক্লিয়ার মেমব্রেন ও নিউক্লিয়ার লাস থাকে না অর্থাৎ ক্রোমাটিন জালিকা থাকবে প্রকৃত কোষে ওই চারটা অঙ্গাণুই থাকে তাহলে দেখো এইখানে আমরা একটা আদিকোষ দেখাচ্ছি তাহলে আমার পয়েন্টারটার দিকে লক্ষ্য করো পয়েন্টারটা যেখানে আছে এই পয়েন্টারটাতে যে অংশগুলো দেখানো যাচ্ছে পেছানো এটার নাম হচ্ছে ক্রোমাটিন জালিকা ক্রোমাটিন জালিকা আদিকোষের এই ক্রোমাটিন জালিকার নাম কি নিউক্লিওয়েড এবং এইটা ছাড়া যে আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোটার মতো অংশ দেখা যাচ্ছে এগুলোর নাম রাইবোজম এই রাইবোজম এবং এই নিউক্লিওয়েড ছাড়া আর একটা অঙ্গানে দেখা যাচ্ছে সেটা প্লাজমিট প্লাজমিটও কিন্তু আমাদের এক ধরনের কোরমাটিন জালিকা সো ওইটা নিয়ে অত বেশি জানার কিছু নাই অল্প ইন্টারে উঠে জানতে পারবো এরপরে দেখো আমি আর একটা কোষ দেখাবো এটা হচ্ছে আমাদের প্রকৃত কোষ তাহলে এই কোষটা হচ্ছে প্রকৃত কোষ তাহলে কিভাবে বুঝবো আমাদের প্রকৃত কোষ তাহলে আমরা পয়েন্টারটার দিকে লক্ষ্য করি এইখানে একটা লাল অংশ দেখা যাচ্ছে এটা নাম নিউক্লিয় লাস এবং এই পাশে যে নীল চারপাশে এই নীলটা হচ্ছে নিউক্লিয়াসের বাইরের আবরণ যেটাকে বলে নিউক্লিয়ার মেমব্রেন এবং সবুজ অংশগুলো হচ্ছে ক্রোমাটিন জালিকা তাহলে এটা নিউক্লিয়াস সুগঠিত এই জন্য এটাকে বলা হচ্ছে প্রকৃত কোষি এবং এইখানে দেখো আমাদের অনেকগুলো অঙ্গাণু আছে ফার্স্ট যে অঙ্গাণুটা সেটা তাহলে এই যে মাইট্রোকন্ডিয়া দেখা যাচ্ছে এগুলোর নাম এন্ডোফ্লাজমিক রেটিকুলাম এটার নাম মাইট প্লাস্ট এই যে এটা মাইট্রোকন্ডিয়া সবুজটা এটা প্লাস্টিক তাহলে বিভিন্ন অঙ্গাণু দেখা যাচ্ছে আমরা ডিটেলসে আলোচনা করবো ধীরে ধীরে এরপরে দেখো যে আমাদের কোষের কি কি অংশ থাকে 
তাহলে একটা কোষ যদি দেখি একটা কোষের দুইটা অংশ একটা কোষ প্রাচীর এবং প্রোটোপ্লাজম অর্থাৎ কোষ প্রাচীর ছাড়া কোষের যে অংশটা থাকবে সবটাকে বলবো প্রোটোপ্লাজম এই জন্য প্রোটোপ্লাজমকে আমরা আলোচনার সুবিধার্থে তিন ভাগে ভাগ করি ফার্স্ট কোষ প্রাচীরের নিচেই একটা অংশ থাকে চারপাশে কোষ প্রাচীরের মতোই কাজ করে সেটার নাম কোষ ঝিল্লি দেন তার ভিতরে যে অর্থ তরল থকথকে ঝিল্লির মতো পদার্থ সেটার নাম সাইটোপ্লাজম এবং তার নিচে যে অংশটা থাকে সেটার নাম নিউক্লিয়াস যেটা আমরা দেখাইলাম একটু আগে এরপরে সাইটোপ্লাজম সাইটোপ্লাজম আগে বললাম অর্ধ তরল থকথকে ঝিল্লির মতো অংশ এখানে দুই ধরনের পদার্থ থাকে একটা মাতৃকা মানে অর্ধ তরল থকথকে ঝিল্লির মতো দেখতে এবং কিছু অঙ্গাণু থাকে সে অঙ্গাণুটা হইতে পারে ঝিল্লিযুক্ত অথবা ঝিল্লি বিহীন তাহলে আমাদের ঝিল্লিযুক্ত কি কি অঙ্গাণু থাকে সেগুলো জানার বিষয় এক নম্বর মাইট্রোকন্ড্রিয়া থাকে দুই নম্বর এন্ড্রোফ্লাজম ট্রেটিকুলাম তিন নম্বর গোলগি বস্তু চার নম্বর অক্সিজম পাঁচ নম্বর লাইসোসম ছয় নম্বর প্লাস্টিক তাহলে এগুলোর নাম হচ্ছে এগুলো আমাদের ঝিল্লিযুক্ত অঙ্গাণু এই অঙ্গাণুগুলোকে আমরা সংক্ষেপে মনে রাখার জন্য একটা সূত্র ইউজ করতে পারি সেটা হলো মেগোল পথ তাহলে দেখো মেগোল বানান করো এম ই জি ও এল তাহলে পাঁচটা অক্ষরে প্রথম পাঁচটা অঙ্গাণু হয়ে গেল পিতে প্লাস্টিড পাথের শুধু পিটা নিচ্ছি যেখানে প্লাস্টিড হয় এরপরে আসো আমাদের ঝিল্লিবিহীন কী কী অঙ্গাণু আছে ঝিল্লিবিহীন এটা সাইটো স্কেলিটন তাহলে তোমরা জানো বাংলা একে কোষ কঙ্কাল বলে তাহলে কোষ কঙ্কাল বলতে কি বুঝো যে আমাদের যেরকম একটা কঙ্কাল থাকে কোষেরও একটা ওই রকম কঙ্কাল থাকে সেটা কোষ কঙ্কাল সেগুলো নিয়েও আমরা আলোচনা করবো দেন রাইবোজম একটা অংশ এবং সেন্ট্রিওল আরেকটা এরপরে আসো যে আমরা দুইটা অ্যাঙ্গেলা ভাগ করছি একটা কাজের ভিত্তিতে আর একটা নিউক্লিয়াসের গঠনের ভিত্তিতে এবার আমরা অবস্থানের ওপর ভিত্তি করে কোষকে দুই ভাগে ভাগ করতে পারি একটা উদ্ভিদ কোষ এবং প্রাণী কোষ তাহলে উদ্ভিদ ও প্রাণী কোষের অবস্থান তাহলে কই একটা উদ্ভিদ কোষ উদ্ভিদ দেহে অবস্থান করবে প্রাণী কোষ প্রাণী দেহে পার্থক্য তাহলে কোথায় তাহলে পার্থক্যগুলো আমরা এখানে আলোচনা করতে চাই ফার্স্ট দেখো প্রথম পার্থক্যটা হলো কোষ প্রাচীরে উদ্ভিদ কোষে কোষ প্রাচীর থাকে কিন্তু প্রাণী কোষে কোনো কোষ প্রাচীর থাকবে না সেকেন্ড পার্থক্যটা হলো কোষ ঝিল্লি তাহলে উদ্ভিদ কোষের কোষ ঝিল্লিটা নির্দিষ্ট একটা আকার থাকে কিন্তু কোনো মাইক্রোভিলাই থাকে না দেন প্রাণী কোষে নির্দিষ্ট আকার থাকে না কিন্তু মাইক্রোভিলাই থাকে তাহলে মাইক্রোভিলাইকে তোমরা দেখবা কোষ ঝিল্লি তে এগুলো আঙ্গুলের মতো অভিক্ষেপ থাকে আঙ্গুলের মতো যে অভিক্ষেপগুলো থাকে সেগুলোকে বলা হয় মাইক্রোভিলাই তাহলে মাইক্রোভিলাই কোথায় পাওয়া যাবে প্রাণী কোষে পাওয়া যাবে থার্ড যেটাতে কোষ গহ্বর উদ্ভিদ কোষে কোষ গহ্বর একটা এবং সেটা অনেক বড় তোমরা দেখবা যে তোমাদের বইয়ের যে ছবিটা দেয় আছে সেটার ভিতরে অনেক বড় একটা ফাঁকা জায়গা আছে এইটার নামই হচ্ছে কোষ গহ্বর তাহলে গহ্বর মানে ফাঁকা জায়গা তাহলে উদ্ভিদ কোষে থাকবে এবং সেটা বড় প্রাণী কোষে থাকতেও পারে নাও পারে যদি থাকে সেগুলো আকারে ছোট এবং সংখ্যায় অনেক বেশি দেন আরেকটা পার্থক্য হলো প্লাস্টিড তোমরা জানো একমাত্র উদ্ভিদ কোষে প্লাস্টিড পাওয়া যায় প্রাণী কোষে কোনো প্লাস্টিড পাওয়া যাবে না তারপর সেন্ট্রিয়ল উদ্ভিদ কোষে কোনো সেন্ট্রিয়ল থাকে না প্রাণী কোষে সেন্ট্রিয়ল থাকে দেন এই ভিডিওতে আমরা এ পর্যন্ত আলোচনা করলাম তোমাদের ভিডিওটা যদি ভালো লাগে চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবো এবং পাশে থাকা বেল আইটনটাকে ক্লিক করবো নতুন নতুন আপডেট পাওয়ার জন্য থ্যাংক ইউ এভরিবডি